हेलो नमस्ते नमस्कार वेलकम टू स्टडी टेलर था हार्दिक तरह बधाने अँ खूब स्वागत है आज आप थ हिंदू न्यूज़पेपर जनालिशीस जीशु रवि आज रविवार एट के संडे दिवस है तो रविवार दिवसे थ हिंदू में एडिटोरियल आता नहीं तो आप एनालिशीस जी सकी नहीं कारण के एडिटोरियल आता नहीं तो थ हिंदू न्यूज़पेपर की अंदर आज दिवसे जो कोईप महत्व की न्यूज है तेने विषे हूँ तमें थोड़ी घनी महती आपी दईश सो आई थ हार्दिक परम एंड लेटेस्ट स्टार्ट अवर जर्नी टूवर्ड्स सक्सेस सौ पहला तो अँ आपेलू है कि फोर्टीन डेज एक्सटेन्शन ऑफ लॉकडाउन लाइकली एट के एवं एवं अंदाज लगा रहा है कि कदाच जो लॉकडाउन जैसे कि जे चौद एप्रिले पूरु थानूत तो तेने कदाच चौद दिवस सुधी वारे बराबर कारण के पीएम मोदी एट्ले प्राइम मिनिस्टर एट्ल के प्रधानमंत्री मोदी ने बधाज राज्यों भारत जेटा राज्य है तो बधा राज्यों सीएम एट्ले चीफ मिनिस्टर एट्ले कि मुख्यमंत्री साथ मीटिंग थी बराबर तो मीटिंग कई रीते थी पीछे विडियो कॉन्फरेंस थी मीटिंग थी कारण के लाइव मीटिंग कर नाखे तो सोशल डिस्टन्सिंग बना एक बीजा की दूर रहू टच करवा तो एट्ले विडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा मीटिंग राखेली थी और बीजू तो द्वारा आ मीटिंग राखेली थी तो बधा सीएम बधा राज्यों एवं जानवेलू है कि लॉकडाउन ने एक्सटेन्ड करव जो एक्सटेन्ड मतलब वारू एक्सटेन्शन मतलब शू वारू बराबर अँ थोड़ा डेटा आपेलो है मैपनी अंदर थी आप थोड़ों जी लीए कि कई जगह के केस है जो कि एटू बधु कहीं महत्व है नहीं परंतु तो आपेलू है तो हूँ तुमने थोड़ू जाना दू सौ अँ आ महाराष्ट्र की अंदर से आ महाराष्ट्र है बराबर आ गुजरात है तो महाराष्ट्र की अंदर अंदाजिए महाराष्ट्र की अंदर सत्तर सौ एकसठ केस जटा है बराबर तो महाराष्ट्र की अंदर सौ केस है महाराष्ट्र गुजरात पड़ोसी राज्य पर आप तक खबर हो महाराष्ट्र ओगनीस सौ साइठ में बनालू थूं पै पहला क्यों राज्य तुम ये तमें खबर हो पहला बृहद मुंबई नामन राज्य तुम क्यों बृहद मुंबई नामन राज्य पची ओगनीस सौ छप्पन अंदर महागुजरात आंदोलन थी बराबर अने पी ए चार वर्ष पीछे एट्ले ओगनीस सौ साइठ में बे अलग अलग राज्य बनी गया क्या महाराष्ट्र गुजरात बराबर महाराष्ट्र ने गुजरात बने की स्थापना क्यों थी तो एक मे ओगनीस सौ साइठ कई एक मे ओगनीस सौ साइठ एक मे ओगनीस सौ साइठ जैसे ये कामदार दिवस है अथवा तो मजूर दिवस है तो आपने खबर होइए आटली वस्तु आप गुजरात इतिहास विषय खबर हो बाकी आगे जो है आगे ना आर्टिकल जो अँ आपेलो है फोर चाइल्ड अंडर एनएसए एनएसए शू है आप जाए तो एनएसए शू है हूँ तमने आगे जाना दईश एनएसए ना मतलब थी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बराबर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यू तक आगे जाना दईश अत्य जो अँ एक वर्ड आपेलो है पल्सिस एंड ओइल सीड पल्सिस एंड ओइल सीड पल्सिस एट शू मतलब तक खबर हो पल्सिस मतलब थे कठोर पल्सिस मतलब शू कठोर जटली दाड़ आए जटली दाड़ जम के चना की दाड़ मगनी दाड़ आ बदी जा दाड़ हो अथवा तो जो कोईप कठोर होने पल्सिस कहे ओइल सीड्स ऑइल सीड्स मतलब थे कि एवं सीड ना मतलब थे बीज सीड ना मतलब शू बीज और ऑइल मतलब थे तेल आ तो तक खबर जैसे बराबर एट्ले कि तेली बी आ प्रकार की जटली वस्तु होवा बीज जो हो जी अंदर थी तेल निकले तो बधाने ऑइल सीड्स कहवाय जम के एर इंडिया तो कि हाँ बराबर ऑइल सीड्स कहवाय पची कपासिया तो कि हाँ ऑइल सीड्स कहवाय बराबर तो आ रीते ऑइल सीड्स एट के तेल ना बीज अथवा तो तेल निकली सके तेली बी आ बराबर एकदम गुजराती में कही तो पलसीस एट कठोर आ रीते एक बीजी वस्तु हो सीरियल सी ई आर ई एल सीरियल मतलब थे धान्य सीरियल मतलब शू थान्य धान्य एट शू तो धान्य अंदर आप उपयोग को सवेश करिए तो खाऊ पी चोखा आ बड़ी वस्तुओं बाजरी आ बड़ी वस्तुओं अपने सीरियल एट्ले कि धान्य अंदर उपयोग करें आप तक खबर हो बीजू अँ आपेलू है मैग्रेंट वर्कर्स प्रोटेस्ट टर्न्स वायोलेंट इन सूरत सूरत अंदर मैग्रेंट वर्कर एट मजूरो है मैग्रेंट वर्कर स्थलांतरित मजूरो तमने वायोलेंट एट के हिंसा करेली है और प्रोटेस्ट विरोध करेलो है काले मैं तमने कही दीदूँ तो काल न्यूज़पेपर की अंदर बराबर पची आगे जो अँ एक वस्तु आपेली है कि कैप्टीव एलिफंट्स अंडर वॉच इन कर्नाटका कैप्टीव कैप्टीव मतलब शू थे सौंती पहले तो कैप्टीव मतलब थे केदी कैप्टीव मतलब थे कैदी अँ आपेलू है कैप्टीव एलिफंट तो कैप्टीव एलिफंट मतलब शू थे कैप्टीव एलिफंट मतलब थे कैद में राखेला हाथीओ कैद में राखेला हाथीओ बराबर अँ सुंदर दृश्य पेलू है हाथीओं एक ना हाथी पर बराबर तो कैप्टीव हेत कैप्टीव एलिफंट्स अंडर वॉच इन कर्नाटका कर्नाटक की बात करी है कि त्या कैप्टीव एट के कैदी हाथियों ने रखा है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू थी महत्व नहीं परंतु कैप्टीव शब्द ना मतलब खबर हो बीजू अँ नगर होल आपेलू है बराबर तो नगर होल टाइगर टाइगर रिजर्व अने नगर होल नेशनल पार्क आलो है नगर होल नाम राष्ट्रीय उद्यान पर आलो है तो आ क्या आलो है यमें खबर हो जॉइन तमें खबर पड़ गई है कि नगर होल की बात करे कर्नाटक की बात करे तो नगर होल नेशनल पार्क और नगर होल जो टाइगर रिजर्व ए कर्नाटक में आलो है एना विषे हूँ तमने हमें थोड़ी वार डिटेल में चर्चा करूँ छूँ बराबर आगे जुए आगे अँ जो एक बीजी वस्तु आपेली है कि कॉल्स फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन एमपी बराबर महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश की अंदर प्रेसिडेंट रूल एट के राष्ट्रपति शासन लगवा बात करेसिडेंट्स रूल एन मतलब शू थे 
राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन की बात भारत बंधारण अंदर कर कई जगह आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स त्रो छप्पन नंबर की कलम अंदर राष्ट्रपति शासन की बात कर त्रा सौ छप्पन जो है एक प्रकार की कटोक है ये एक प्रकार की कटोक है राज्य कटोक है राज्य की अंदर लगी है जैसे अपने राष्ट्रपति शासन कही है जयरे राष्ट्रपति शासन लगे तरह बधीज सत्ता है बदा कार्य करने ना बढ़ू आ बधी सत्ता है गवर्नर हाथ में आई जाए को हाथ में गवर्नर हाथ में आई जाए बराबर तो मध्य प्रदेश की अंदर राष्ट्रपति शासन लगवा बात करे आ महत्व आगे जुए तो अँ एक बीजी वस्तु आपेली है कि एस सी अर्ज टू मॉडिफाई ऑर्डर ऑन फ्री कोविड नाइंटीन टेस्ट बाय प्राइवेट लैब्स बराबर छो तो अपनी मैं एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अत्य महत्व एटू है कि सुप्रीम कोर्ट के जी स्थापना बंधारण की एक सौ चौबीस नंबर की कलम प्रमाण थी कई एक सौ चौबीस आ तमने खबर हो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भारत की सर्वोच्च अदालत है कई सर्वोच्च अदालत तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम थोड़ा समय पहला एट कि त्र चार दिवस पहले एवं जाहिर कर कोविड नाइंटीन कोविड नाइंटीन शू है तो हम तुम समझ गया कोविड नाइंटीन जटला टेस्ट है आ बदा टेस्ट सरकारी लैबोरेटरी में तो फ्री में करवा साथ साथ प्राइवेट लैबोरेटरी है प्राइवेट लैबोरेटरी तीन अंदर पर फ्री में करवा फ्री एट के मफत में करवा बराबर कारण के कोविड नाइंटीन जो टेस्ट है तो ते फ्री में करवा प्राइवेट लैब में जो यू पूछे कि आव आदेश कोने आपेलो है तो आव आदेश एक व्यक्ति आप सके को सुप्रीम कोर्ट एक सौ चौबीस नंबर की कलम बीजू जो है कि जो तो आज कोविड नाइंटीन जो टेस्ट है तो प्राइवेट लैबनी अंदर करा तो पैला पैसा थता था साढ़ा चार हज़ार रुपया जे जूना स्टूडेंट हे तक खबर हे कारण कि मैं घनी बड़ी वाला डिस्कस करेलू है चार हज़ार पांच सौ तो साढ़ा चार हज़ार रुपया जिडल क्लास व्यक्ति होनी खूब वे पैसा है और भारत की अंदर एटलू एट पैसा कोई एफोर्ड कर सके नहीं बराबर कोई एट्ले बधा न कर सके नहीं घना बदा कर सके परंतु जो मिडल क्लास व्यक्ति हो एफोर्ड कर सके नहीं एना कारण भारत की अंदर खूब टेस्टिंग ज ओछू थे बहुत बढ़ा लोगों टेस्टिंग थे जो वे लोग टेस्टिंग थे भारत की अंदर तो भारत की अंदर पर केस आशे बराबर अमेरिका की अंदर टेस्टिंग सौ थे एट्ले तो अमेरिका की अंदर केस सौ है और अत्य मृत्यु पर अमेरिका की अंदर ज सौ है तो भारत की अंदर जो टेस्टिंग शुरू होते तो केस वारे आ बराबर पची आगे जो है आगे जो अँ खूब सुंदर बात आपेली है कि ड्रग कैंडिडेट ऑन ट्रायल होल्ड्स प्रॉमिस बराबर ड्रग कैंडिडेट ऑन ट्रायल होल्ड प्रॉमिस बराबर तो ड्रग ड्रग विषय की बात करा कि आ कोरोना वायरस ड्रग बना है तो अँ जो एक आज आपेलू है पहले आप डायरेक्ट जी ली ऑन द ट्रायल जो ड्रग जो है सॉरी जो वेक्सिन बनावा है इ वेक्सिन अंदर जो ड्रग वपरवा है एट कि एनु मुख्य वस्तु जो वपरवा है ये हमें ट्रायल पर आ गयु तो आफ्टर फाइंडिंग स्ट्राइकिंग सीमिलरिटीज बिट्वीन द आर एन ए ऑफ द कोविड नाइंटीन जो कोरोना वायरस कोविड नाइंटीन कोरोना वायरस कोविड नाइंटीन ए बीमारी नाम है आ तो तक खबर जैसे हम वायरस नाम है सार्स एस ए आर एस को टू आ वायरस नाम है सार्स को टू आ वायरस नाम है और आज वायरस है आर एन ए प्रकार वायरस है केव आर एन ए प्रकार वायरस है बराबर हम वायरस ना बे प्रकार होके का तो आर एन ए वायरस हो सके और का तो डीएन ए वायरस होके बराबर का तो आर एन ए वायरस होके का तो डीएन ए वायरस हो तो आपने खबर केम पड़े कि आ आर एन ए वायरस है ना डीएन ए वायरस है तो वायरस है ये अपने माइक्रोस्कोपनी अंदर जो है तो आई रीते गोड़ हो बराबर गोड़ एनी अंदर प्रोटीन आएल होनी अंदर वच्चे मध्य भागनी अंदर शूँ आएल हो प्रोटीन आ प्रोटीन जो है ये आर एन एनू बनेलू हो अथवा तो डीएन एनू बनेलू हो डीएन एनू बनेलू जो आर एन एनू प्रोटीन बनेल हो तो आर एन ए वायरस कहवाई और डीएन एनू बनेलू हो तो शूँ कहवा डीएन ए वायरस कहवाई तो आटली वस्तु तक खबर हे तो आर थी नक्की थी गई कि आर एन ए वायरस है कि डीएन ए वायरस जो डीएन ए वायरस हो तो डीएन ए वायरस की वेक्सिन एट के रसी बना सहेली है बराबर परंतु आर एन ए वायरस की रसी बना अघरी है आटली तक खबर हो बीजी वस्तु शूँ खबर हो पहले तो आर एन ए फूल फॉर्म खबर हो आर एन ए फूल फॉर्म है री ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड री ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए न फूल फॉर्म है डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड बराबर आटली वस्तु खबर हो हम आज वायरस है बराबर एनी वे प्रोटीन आएलू है आ प्रोटीन आर एन एनू अथवा डीएन एनू तो आ वायरस कार्य शू वायरस कोईपण मनुष्य की बॉडी की अंदर एंटर थी जाए इतने के ह्यूमन बॉडी की अंदर मानव जी मानव शरीर अंदर जयरे एंटर थी जाए वायरस जयरे निर्जीव वस्तु में हो वा, वायरस जयरे वातावरण में अथवा बीजे क्या हो तरह तो निर्जीव हो तरह ते निर्जीव हो परंतु वायरस जय कोई सजीवनी अंदर कोई सजीवनी अंदर एंटर थे कोई ह्यूमन बॉडी अंदर एंटर थे तरह ते, ते सजीव थी सके बराबर बाकी तो मृत जो है बाकी मृत हो ज्या सुधी ते कोई शरीर की अंदर एंटर थत नहीं त्या सुधी शू हो मृत एट तो वायरस ने सजीव ने सजीव और निर्जीव ने जोड़ती कड़ी मान मा है यो क्वेश्चन पूछे कि सजीव और निर्जीव ने जोड़ती कड़ी कई है तो वायरस है बराबर एट वायरस मृत पर है जीवित है जयरे ते मनुष्य शरीर की अंदर अथवा तो मनुष्य ने नहीं परंतु कोईपण सजीव जीव सजीवनी बॉडी की अंदर ती जाए तो जीवित थी जाए
બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એટલે કે વાયરસનો બીજો ગુણધર્મ જોઈએ કે આવી રીતે વાયરસ છે એની અંદર પ્રોટીન હોય જે આરએનએ અથવા ડીએનએનું બનેલું હોય તો આ વાયરસ જ્યારે હ્યુમન બોડીની અંદર એન્ટર થાય છે બરાબર માનવ શરીરની અંદર દાખલ થાય છે તો વાયરસ શું કરે છે વાયરસ જેવો તે બોડીની અંદર દાખલ થાય તો પહેલાં તો હ્યુમન બોડી જે છે હ્યુમન બોડી એની અંદર એન્ટીબોડી આવેલા હોય કોણ હોય એન્ટીબોડી એન્ટીબોડી શું છે એન્ટીબોડીને આપણે એવી રીતે કહી શકીએ કે એન્ટીબોડી જે છે એ માનવના માનવનું જે શરીર હોય તેના સૈનિકો છે તેના કમાન્ડો છે તેના આર્મી છે બરાબર તો એન્ટીબોડી આની ઉપર એટેક કરશે બરાબર કે એન્ટીબોડી શું કરશે એન્ટીબોડી આ આ જે વાયરસ છે આવેલો આ જે વાયરસ એની ઉપર એટેક કરશે મતલબ કે આપણે એવું કહી શકીએ કે એન્ટીબોડી અને વાયરસ આ બંનેનું યુદ્ધ થશે બરાબર આ બંનેનું શું થશે યુદ્ધ પરંતુ જો એન્ટીબોડી જે છે વાયરસ જૂનો હશે જૂનો વાયરસ હશે કોઈ જૂનો વાયરસ અને એન્ટીબોડી સ્ટ્રોંગ હશે એન્ટીબોડી મજબૂત હશે તો જીતશે કોણ તો એન્ટીબોડી જીતી જશે અને વાયરસ મરી જશે પરંતુ જો વાયરસ જે છે વાયરસ એ સ્ટ્રોંગ હશે અને વાયરસ નવો હશે નવો વાયરસ કે જેના વિશે આ એન્ટીબોડીને ખબર જ ન હોય બરાબર આપણે એવું પણ કહી શકીએ એવો દુશ્મન આ એન્ટીબોડીની સામે આ એન્ટીબોડીની સામે એવો કોઈ દુશ્મન આવી ગયો છે કે જેને પહેલા ક્યારેય જોયો જ નથી જેને પહેલા ક્યારેય જોયો જ નથી તો આ જે એન્ટીબોડી જે છે આ વાયરસ સામે હારી જશે વાયરસ સામે હારી જશે તો પછી જીતશે કોણ તો વાયરસ જીતી જશે અને જો વાયરસ જીતી જશે તો તે માનવ શરીરની ઉંમર આધિપત્ય દર્શાવી દેશે અને કબજો કરી લેશે આપણે પહેલાં પણ ઇતિહાસની અંદર જોયેલું છે કે કોઈ પણ રાજા યુદ્ધ જીતી જાય તો પછી ત્યાંનું જે મહેલ ને એ બધું હોય એની ઉપર કબજો જમાવી લે તો એવી જ રીતે જો વાયરસ જીતી જશે તો તે માનવ શરીર ઉપર કબજો જમાવી લેશે વાયરસ ક્યારે જીતશે એ મેં તમને કહી દીધું જો આપણા એન્ટીબોડી જે છે એ સ્ટ્રોંગ નહીં હોય વીક હશે નબળા હશે તો બરાબર અને વાયરસ જો નવો હશે એકદમ નવા પ્રકારનો વાયરસ હશે તો એન્ટીબોડીને ખબર જ નહીં હોય કે આ કેવો પ્રકારનો વાયરસ છે આ એવી જ રીતની વસ્તુ છે કે આપણે પ્રાચીન જૂના જૂની બધી વસ્તુ લઈને જતા રહી તલવાર લઈ અને જતા રહી યુદ્ધ લડવા પણ અને સામેવાળો વ્યક્તિ જે છે તેની પાસે હોય બંદૂક ને તોપ ને આવી બધી વસ્તુ હોય બરાબર તોપ ને બંદૂક ને ફાઇટર પ્લાન ને આવી બધી વસ્તુ હોય તો હારવાનું છે કોણ તલવારવાળો વ્યક્તિ હારવાનું છે કારણ કે તલવારવાળા વ્યક્તિને તો હજી ખબર જ નથી કે આ ગન ને તોપ ને આ બધી શું છે તો અહીંયા કંઈક એવી જ વસ્તુ છે આપણા જે એન્ટીબોડી રહ્યા આ એટલા બધા લેટેસ્ટ છે નહીં આ બધા એટલા બધા અપડેટ થયેલા નથી આ બધા અપડેટ થયેલા નથી અને સામે વાયરસ કયો છે એક રીતે એવું માની લો કે આપણા જે એન્ટીબોડી જે રહ્યા એ તલવાર છે એ શું છે તલવાર અને સામે જે વાયરસ જે છે કોવિડ કોવિડ નાઇન્ટીનનો સાર સીઓવી ટુ બરાબર સાર્સ સીઓવી ટુ અથવા અત્યારે સાર્સ રાખીએ બરાબર સાર્સ તો આ જે બધા શું છે આ તોપ છે ને બંધુક છે ને એ બધું છે એટલે આપણી એન્ટીબોડી હારે છે અને એટલે આમને હુમલો કરી દીધો છે બરાબર આટલી વસ્તુ ખબર પડી ગઈ છે બીજું જોઈએ હવે હવે જેવો તે વાયરસ જે છે વાયરસ એ મનુષ્યના શરીરની અંદર હ્યુમન બોડીની અંદર જ્યારે એન્ટર થાય છે તો તરત જ એ શું કાર્ય કરવા માંડે છે તો તરત જ એ મલ્ટિપ્લિકેશન કરવા માંગે છે ડુપ્લિકેશન એનું બનાવવા માંગે છે બરાબર મતલબ કે કોપી કરવા માંગે છે કોપી કરી અને પેસ્ટ કરવા માંડે છે જેવો તે એક વાયરસ માનવ શરીરની અંદર દાખલ થયો તો એક રહ્યો એ એનો ડબલ થાય અને બે થઈ જાય પછી બે માંથી ચાર બની જાય ચારમાંથી આઠ બની જાય આઠ માંથી સોળ બની જાય સોળ માંથી બત્રીસ બની જાય આવી રીતે ડબલ 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 આવી રીતે ડુપ્લિકેશન થતું રહે છે ડુપ્લિકેશન એટલે કોપી પેસ્ટ કોપી પેસ્ટ આવું ચાલતું જ રહે છે બરાબર તો આટલી વસ્તુ સમજી ગયા છો તો આની અંદર મેં તમને એ ટોપિક પણ સમજાવી દીધો કે વાયરસ શું છે વાયરસ શું છે કેવી રીતે ડુપ્લિકેશન થાય છે આરએનએ વાયરસ શું છે ડીએનએ વાયરસ શું છે કઈ રીતે વેક્સિન બને બરાબર તો વેક્સિન બને ત્યારે શું થાય તો વેક્સિન જે છે એ એન્ટીબોડીની અંદર દાખલ થઈ જાય મેં તમને પહેલાં કીધું કે આપણું જે બ્લડ એટલે કે રક્ત એટલે કે લોહી જે લોહી જે છે એની અંદર એન્ટીબોડી આવેલા હોય અને એન્ટીજન આવેલા હોય તો એન્ટી વેક્સિન જે છે એ એન્ટીબોડીની અંદર દાખલ થઈ જાય અને જે વેક્સિન એટલે કે જે રસી જે છે એ એન્ટીબોડીને સ્ટ્રોંગ એટલે કે મજબૂત બનાવી દે એટલે કે મજબૂત બનાવી દે તો એકવાર આપણે વેક્સિન લઈ લીધી તો શું થશે આપણે એન્ટીબોડી મજબૂત થઈ જશે સ્ટ્રોંગ થઈ જશે અને પછી જ્યારે એન્ટીબોડી અને વાયરસ આ બંનેનું જ્યારે યુદ્ધ થશે તો કોણ જીતશે તો પછી એન્ટીબોડી જીતી જશે કેમ કારણ કે પછી તો એન્ટીબોડી મજબૂત એટલે કે સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા છે પાવરફુલ થઈ ગયા છે બરાબર એટલે એ જીતી જશે તો આટલી વસ્તુ તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ હવે આગળ અહીંયા બીજી થોડીક વસ્તુ આપેલી છે તે જોઈએ તો સાયન્સ જર્નલ સાયન્સ નામની એક જર્નલ જે છે તેની અંદર આપેલું છે કે અત્યારે ડ્રગ કેન્ડિડેટ જે વેક્સિન બનાવવાની જે પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે વેક્સિન બનાવવાની જે પ્રક્રિયા તો તેની અંદર સૌથી આગળ અત્યારે કોણ છે તો સૌથી આગળ જે ડ્રગ જે છે તો ઘણા બધા ડ્રગને શોર્ટિંગ કરેલા છે કે આની વેક્સિન બનાવવા માટે કયા કયા ડ્રગની જરૂર પડશે તો એની અંદર અત્યારે
तो बस आ आर्टिकल आटली वस्तु थी तो रेमडे विशेर तमने खबर हो रेमडे विशेर शू है पची जो अँ एक बीजो आर्टिकल आप ट्राई वोट सेटअप सेटअप सेटटॉप बॉक्स टू बी मेड इंटर ऑपरेबल सेटटॉप बॉक्स एट शूँ तो तक खबर है जैसे अपने घर टीवी जो छतरी वपरी है टीवी छतरी जैसे आप कही कि टाटा स्काय ने एरटेल ने डीटीएस ने वीडियोकॉन ने आ बदाय छतरी आए तो रेग्युलेशन सौ पहले तो कौन करे तो रेग्युलेशन करे ट्राई ट्राई एट शूँ खबर हो ट्राई एट टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया बराबर ट्राई शू है तो हूँ तमाम हमें थोड़ी वार डिटेल में समझा तो एमने एम कीधु कि आज सेटअप बॉक्स जेट है से, आ बदी छतरी जी है आ बदी सेटअप बॉक्स आने इंटर ऑपरेबल बनाव इंटर ऑपरेबल इंटर ऑपरेबल मतलब एम कि टाटा स्काय जो है यटेल में चले एरटेल जाटा स्काय में चले एरटेल वीडियोकॉन में चले मतलब कि कोईपण अपनी पास छतरी कोईपण हो गए जगह चले बराबर गमे ओला अंदर चले जम के रिलायंस की छतरी हो तो ये एरटेल में चले टाटा स्काय की छतरी हो तो एरटेल में चले रिलायंस में चले बराबर विडियोकॉन बधाई में चले एने इंटर ऑपरेबल कहवाई है इंटर ऑपरेबल बराबर तो आटी वस्तु तक खबर हो ट्राई शू है मैं तक समझा दीदू आग जुए कि आगे आर्टिकल अंदर शू आपेलू है जो अँ एक आ थोड़ी महत्व की वस्तु थी कि कोविड नाइंटीन यंगर पेशेंट्स डेवलप प्योर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी स्टडी फास्ट एट के आंदर आर्टिकल अंदर एवं कहमु कि एक स्टडी कर तो आ स्टडी अंदर एवं जाँ थी कि जे युवान युवान दर्द है युवान दर्द तो अंदर जे आ एंटीबॉडी है झड़प से बनी जाए एंटीबॉडी शू है ये तक समझा दीद एंटीबॉडी शू है के जे मनुष्य ब्लड की अंदर आएल होने वायरस सा लड़वा अथवा तो वायरस तो नहीं परंतु मनुष्य शरीर की अंदर जो कोईपण वारा अथवा खतरनाक वस्तु जो कोईपण दाखिल थे यदाने सामने लड़वा की कोशिश करे बेक्टेरिया सा लड़े वायरस सा लड़े जे कोईपण मनुष्य की बॉडी की अंदर जे कोई दुश्मन दाखिल थी जाए तो बधाई सा लड़े थे तो आटी वस्तु तक खबर हो बराबर पची अँ बीजू आपेलू है कि कोरोना वायरस टू वेक्सिन एंटर्स ह्यूमन ट्रायल कोरोना वायरस की वेक्सिन जो बनाए तो अंदर बे वेक्सिन जी है बे वेक्सिन बे प्रकार की वेक्सिन ट्रायल अंदर आ गई है बे प्रकार की वेक्सिन सिलेक्ट थी है ट्रायल अंदर आए थे परंतु एट बढ़ू काम नहीं जैसे बनी जैसे तरह आप डिटेल में जुशूँ परंतु अँ बीजू आप भारत द्वारा अमुक वेक्सिन लिस्ट आप तो भारत की शू लेवा देवा है तो जुए वेक्सिन फ्रॉम इंडिया तो डबल्यू एच ए एट्ल के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भारत की एक वेक्सिन के जेने क्लिनिकल ट्रायल में लेवा है एट्ले पहले ट्रायल ले पड़े तो अंदर भारत की वेक्सिन लीधेली है तो शू है तो भारत की अंदर गुजरात की जायडस केडिला नाम की कंपनी है जायडस केडिला नाम की कंपनी तमने डीए डीएनए प्लाज्मिट वेक्सिन आपेली है डीएनए प्लाज्मिट वेक्सिन अँ आप लखेलू है डीएनए प्लाज्मिट वेक्सिन तो आपेली है तेने पर ट्रायल में लेवा बराबर हम जो पहले तो हूँ तक बात कही दूँ जो तक कदाच गम से पहली बात यह है कि कोईपण वेक्सिन बनी जाए कोईपण रसी बनी जाए बराबर तो तात्कालिक बनती नहीं पहले तो कोरोना वायरस की रसी जी है यनता ओछा में ओछा बार अठार महीना लगते के बार अठार महीना एट्ले कि एक दौड़ वर्ष तो लागी जैसे बराबर तो हम तरह बधा एवं प्रश्न है कि ना ना ये बड़ी वार थोड़ी लगे आ तो तात्कालिक बनी जाए अथवा तो जो तुम व्ट्सएप यूनिवर्सिटी में एकाउंट धरावता हो व्ट्सएप यूनिवर्सिटी की अंदर कि तो त्या घनी बड़ी फेक न्यूज चलती हो तो फेक न्यूज की अंदर घनी बड़ी वो वारंवा रोज एवं मैसेज आता है कि वेक्सिन एट्ले रसी बनी गई है आ गुजरात लोग बनी दी थी ने अमेरिका वाड़ाए बना दी थी ने चाइना वाड़ाए बना दी थी अथवा आ तो चाइना बायो वेपन है बड़ी वस्तु आ बराबर चाइना बायो वेपन है यू बधुँ कीधेलू है परंतु चाइना बायो वेपन हो सके परंतु हज सुधी साबित हो हज सुधी आ प्रूव थे बराबर आने विषे मैं एक अलग जीडियो बनालो है तब जी सको कि शू आज महामारी एट्ले कोविड नाइंटीन जी है ये चाइनाए बनाली है चाइना द्वारा बनाली है आ वायरस चाइना की लैबोरेटरी में बनालो है कि नहीं बनालो शू है आ डिटेल एनालिस आपेलू है तब जी सको परंतु अत्य आप समझिए कि आ रसी जी है ये तात्कालिक बनी जाती नहीं केम तात्कालिक नहीं बनी जाती कारण के जय रसी बनी जाए तो पी पांच पांच स्टेज बना है तना पांच स्टेज हो कई रीते पांच स्टेज हो तो जीवीज रसी बनी गई तो पी तात्कालिक अपने एवं न कही दी कि बराबर आ वेक्सिन हमें तात्कालिक बधाई दई दी है बराबर वेक्सिन जी है ये बधा पांच स्टेज की अंदर तुम ट्रायल करव पड़े कि पहला अमुक व्यक्ति ने अपने पीछे बीजा अमुक व्यक्ति ने अपने पीछे तीजा अमुक व्यक्ति ने चौथा और पांचवा व्यक्ति ने अपन तो घनी बड़ी रसीओ में एवं थे कि प्रथम चार स्टेज की अंदर सफल थी गए प्रथम चार स्टेज की अंदर सफल थी गए और पांचमा स्टेज की अंदर आज रसी जी है आ निष्फल थे तरह तो पीछे आप कही कि कि आ ओरिजिनल वेक्सिन है नहीं आ चाल से नहीं बराबर तो आ बदा स्टेज करने अंदर टाइम लगे और आ बदा जो प्रथम स्टेज थी बीजा स्टेज की अंदर जवा अंदर ओछा में ओछा बे त्र महीना लगे बे त्र महीना लगे वो वो एक बे महीना लगे बराबर तो पांचे पांच स्टेज तो पूरा करवाज पड़े पांच स्टेज पूरा कराया वगैरह आप कही सकी नहीं केम कारण के मान लो कि आप त्र स्टेज कर त्रा स्टेज की अंदर सफल थी और आप कही दी हालो हम आज रसी जी है चाल से परंतु एवं थी जाए 
કે ચોથા સ્ટેજની અંદર જે અસફળ થવાની હોય અથવા પાંચમા સ્ટેજની અંદર અસફળ થવાની હોય તો કદાચ એવું પણ થઈ શકે કે આના કારણે આ કોરોના વાયરસ તો મટી જાય પણ કંઈક નવો બીજો નવો જ રોગ આવી જાય નવો જ રોગ આવી જાય બરાબર તો આ બધાથી પણ બચવું જોઈએ તો આ એટલે આની અંદર ટાઈમ લાગે આ કંઈક ખાવાની વસ્તુ છે ને કે બરાબર તરત ખાઈ લીધી બારથી અઢાર મહિના જેવો ટાઈમ લાગશે એટલે કે એકથી દોઢ વર્ષ જેવું લાગશે અને બીજું શા માટે કારણ કે આના બધા ઘણા બધા ક્લિનિકલ ટ્રાયલ કરવાના હોય ઘણી બધી ટ્રાયલ ટ્રાયલ કરવાની હોય બરાબર ચારથી પાંચ ટ્રાયલ કરવાના હોય તો આ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ તો આગળ જોઈએ જો એ મેં તમને હમણાં સમજાવેલું એ જ આપેલું છે ડીએન ડીએનએ વેક્સિન્સ આર કમ્પેરેટિવ કમ્પેરેટિવલી ઇઝી ટુ મેક ટ્રાન્સપોર્ટ સ્ટોર એન્ડ ચીપર બરાબર મેં તમને પહેલાં જ કીધું ડીએનએ ડીએનએ વાયરસ હોય ડીએનએ વાયરસ તો તેની જે રસી બનાવી હોય તો તે સહેલી હોય બરાબર પહેલાં તો બનાવી સહેલી છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવી પણ સહેલી છે અને સ્ટોર કરવી પણ સહેલી છે અને ચીપર એટલે કે સસ્તી પણ છે આ પણ તમને ખબર પરંતુ કોરોના વાયરસ તો આરએનએ વાયરસ છે એટલે ડીએનએ વાળું ચાલે નહીં પછી જો અહીંયા બીજું એક વર્ડ આપેલો છે ધ લેમ ડક પ્રેસિડેન્ટ લેમ ડકનો મતલબ શું લેમ ડકનો મતલબ એકદમ બિચારું બિચારું જે બની ગયું હોય તેને લેમ ડક કહે છે બરાબર તો એક્ઝામની અંદર એક ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે લેમ ડક સિઝન એટલે શું તે તમને ખબર હોવી જોઈએ લેમ ડક સિઝન તો જ્યારે પાર્લામેન્ટ હોય એટલે કે સંસદ ખાસ કરીને તો લોકસભા લોકસભાનું જે છેલ્લું છેલ્લું સત્ર હોય અથવા લોકસભાની જે છેલ્લી બેઠક હોય લોકસભાની છેલ્લી બેઠક તમને ખબર જ હશે કે લોકસભાની જે સમયગાળો જે છે તે પાંચ વર્ષનો હોય બરાબર પાંચ વર્ષનો અત્યારે બે હજાર ઓગણીસની અંદર ચૂંટણી થઈ છે તો હવે પછી બે હજાર ઓગણીસમાં પાંચ નાખીએ તો બે હજાર ચોવીસની અંદર ઇલેક્શન થશે બે હજાર ચોવીસની અંદર તો બે હજાર ચોવીસની અંદર જ્યારે ઇલેક્શન થવાના હશે તો એ ઇલેક્શન પહેલાંની જે છેલ્લી બેઠક હશે કઈ છેલ્લી બેઠક તો છેલ્લી બેઠક જે હોય છેલ્લી બેઠક લોકસભાની છેલ્લી બેઠક તેને લેમ ડક સિઝન કહેવાય શું કહેવાય લેમ ડક સિઝન એટલે એનો મતલબ મેં તમને શું કીધું લેમ ડકનો મતલબ બિચારું તો છેલ્લી બેઠકની અંદર જે બધા એમપી હશે તે બધા બિચારા થઈ ગયા છે કેમ બિચારા થઈ ગયા છે કારણ કે તેમને ફાઇનલ તો ખબર નહીં હોય ને કે હવે તમે નવી પાર્લામેન્ટની અંદર નવી સંસદની અંદર તેઓ ચૂંટાઈને આવશે કે નહીં આવે એટલે તેઓ બિચારા થઈ ગયા છે તો તેને શું કહેવાય લેમ ડક સિઝન કહેવાય બીજું અને જ્યારે નવી નવી સંસદ બનશે બરાબર નવી લોકસભા ચૂંટાઈને આવશે તો નવી લોકસભા જ્યારે ચૂંટાઈને આવશે તો ઘણા બધા એવા એમપી હશે ઘણા બધા એવા મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ એટલે કે ઘણા બધા એવા સંસદ સભ્યો હશે કે જે ચૂંટાવવામાં અસફળ થયા હશે મતલબ કે તેઓ હારી ગયા છે તો આ જે હારેલા એમપી હોય તેને લેમ ડક કહેવાય તેને શું કહેવાય લેમ ડક બરાબર લેમ ડક એટલે કે બિચારા તો મેં કીધું બિચારા થઈ ગયા હોય તો એવો ક્વેશ્ચન પૂછે કે લેમ ડક સિઝન એટલે શું તો લેમ ડક સિઝન એટલે એ ઈ સત્ર લોકસભાનું છેલ્લું સત્ર બરાબર લોકસભાનું છેલ્લું સત્ર અહીંયા લેમ ડક પ્રેસિડેન્ટની વાત કરવામાં આવી છે એટલે કે બિચારા રાષ્ટ્રપતિ તો અત્યારે આ બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ ઝેર બોલસીનારો તે અત્યારે બિચારા થઈ ગયા છે એવી વાત આર્ટિકલમાં કહેવામાં આવે છે કઈ ઝેર બોલસીનારો બ્રાઝિલના પ્રેસિડેન્ટ બ્રાઝિલના પ્રેસિડેન્ટ ભારતની છવ્વીસમી જાન્યુઆરી એટલે કે ગણતંત્ર દિવસ એટલે કે રિપબ્લિક ડેના ચીફ ગેસ્ટ એટલે કે મુખ્ય અતિથિ મુખ્ય મહેમાન પણ હતા આ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ તો આજના ધા એનું એનાલિસિસની અંદર આટલી વસ્તુ જોવા જેવી હતી બીજી અમુક મહત્ત્વની વસ્તુ છે તે હું તમને અત્યારે જણાવી દઉં છું તો આપણે નેશનલ સિક્યોરિટી એક્ટ એટલે કે એનએસએ એક્ટ વિશે મેં વાત કરી હતી એનએસએ એટલે કે નેશનલ સિક્યોરિટી એક્ટ તો આ શું છે તેના વિશે જોઈ લઈએ તો આ એક ઓગણીસો એસીની અંદર એક્ટ બનાવવામાં આવેલો હતો ક્યારે ઓગણીસો એસીની અંદર આનું કાર્ય શું છે તો કે પ્રિવેન્ટિવ ડિટેન્શન પ્રિવેન્ટિવ ડિટેન્શન નેશનલ સિક્યોરિટી એક્ટ પ્રમાણે કોઈની જો ધરપકડ કરવામાં આવે તો તેને કારણ આપવું જરૂરી નથી કોઈ પણ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી શકાય છે ડિટેન્શન ડિટેન્શનનો મતલબ શું થાય અટકાયત કરી શકાય છે અટકાયત બરાબર રાષ્ટ્રની સુરક્ષામાં ખતરો બનતા હોય નેશનલ સિક્યોરિટી બરાબર એનએસએમાં NSA ની અંદર એનએસનો મતલબ શું છે નેશનલ સિક્યોરિટી એટલે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા રાષ્ટ્રની સુરક્ષામાં જો કોઈ વ્યક્તિ ખતરો બનતા હોય બરાબર તો તેની ધરપકડ કરી શકાય છે તેનું ડિટેન્શન ડિટેન્શન કરી શકાય છે બરાબર કયા એક્ટ અંતર્ગત NSA એટલે કે નેશનલ સિક્યોરિટી એક્ટ જે ઓગણીસો એસીનો છે તેની અંતર્ગત શું છે તે હવે મેં તમને સમજાવી દીધું છે કોઈ પણ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી શકાય છે કારણ આપવું જરૂરી નથી બરાબર જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર પણ આવો જ એક એક્ટ છે કયો પબ્લિક સેફ્ટી એક્ટ પબ્લિક સેફ્ટી એક્ટ એટલે કે પી એસ એ જે નાઇન્ટીન ફિફ્ટી ફોર ઓગણીસો ચોપનનો છે જેના વિશે આપણે આગળ ચર્ચા કરેલી છે તે તમારે જોવું હોય તો તે વિડીયો પણ તમે જોઈ શકો છો આગળ જોઈએ હવે એનએસએ વિશે થોડુંક માહિતી મેળવીએ તો આજે એનએસએ નેશનલ સિક્યોરિટી એક્ટ જે છે એ એવું નથી કે ઓગણીસો એસીની અંદર પહેલી વાર બનાવી દીધો
डिफेन्स एट्ल के संरक्षण डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट को बनालो हे तो कि अंग्रेजों बनालो तो डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट हो बराबर अने एने ओगनीस सौ पंदर एक्ट हो परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एट के प्रथम विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध क्यों थूं ओगनीस सौ चौदह की ओगनीस सौ अठार सुधी चालेलो ओगनीस सौ चौदह की ओगनीस सौ चौदह से ओगनीस सौ अठार चालेलो तो 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 दरमियान डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट ने अमेंड कर तो अमेंड ना मतलब सुधारो ओगनीस सौ पंदर ना डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट हो तो सुधारो कर प्रथम विश्वयुद्ध पी शाटे सुधारो क्यों करो तो यह तक कही दूँ ओगनीस सौ ओगनीस में सुधारो कर आज सुधारो थी ने नव एक्ट आए तो यू नाम तो रॉलेट एक्ट और रॉलेट एक्ट नाम तो समय सांभेलू जैसे रॉ कारण के रॉलेट एक्ट कारण तो जलियावाला बाग थो तो, तो आ बधीज वस्तु एक बीजा साथ कनेक्टेड है बराबर तब एक वस्तु जी कि आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ने कोनी कनेक्ट करो डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट ओगनीस सौ पंदर साथ डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट की आपने कई लिंक मिली तो कि रॉलेट एक्ट ने रॉलेट एक्ट क्यों थो तो ओगनीस सौ ओगनीस में तरह जलियावाला बाग आने आप जलियावाला बाग अरे कनेक्ट करो पी गांधी जी भारत में एंट्री थी थी आ बड़ी वस्तु तो आ रीते रीडिंग करवा जरूर है कि एक वस्तु ने बीजी वस्तु साथ लिंक कर कनेक्ट कर बराबर फरी एक बार जो लीए कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों है ओगनीस सौ एसी में बराबर परंतु ओगनीस सौ एसी में आने प्रथम वर बना नहीं बराबर आ कहीं प्रथम एक्ट नहीं एवं पूछे जी कि एनएसए एट के नेशनल सिक्योरिटी में ओगनीस सौ एसी प्रथम एक्ट है स्टेटमेंट खोटू पड़ जाए कारण के ओगनीस सौ पंदर की अंदर एक एक्ट हो क्यों ध डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट ध डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट और अमेंड कर सुधारो कर तो क्या प्रथम विश्वयुद्ध पीछे एट्ल के ओगनीस सौ ओगनीस फीचर कोईपण व्यक्ति की जो धरपकड़ कर तो जाइ सकते नहीं बराबर कोर्ट में पड़कारी सकते नहीं कोर्ट में पड़कारी सकते नहीं बराबर कोर्ट में पड़कारी सकते नहीं बीजू ते वकील राखवा मनाई वकील राखी शकाते नहीं वकील राखवा मनाई है बराबर मतलब इनफेक्ट एकदम टूक में समझ लो कि एक बार धरपकड़ थी गई बराबर पची बारे निकली सक नहीं बराबर कोर्ट में वकील राखी सकें नहीं कोर्ट में जाइ सकें नहीं कईपण प्रकार की आगे कार्यवाही कर सके नहीं बीजू और कारण तो जाना पहला थी ना थी कि तमने शू ले धरपकड़ करी है ये कहीं कर नहीं बराबर मतलब कि टूक में कहूँ तो आ बदा एक एना बनाल था कि सरकार ने जे नड़ता हो सरकार ने जो व्यक्ति नड़ता होने डायरेक्ट के कोर्ट में एट के जेल में नाखी देना सौ पंदर में तो भारत गुलाम हूँ तो भारत अंग्रेजों गुलाम हूँ तो अंग्रेजों की आडे जे जे व्यक्ति आता है एने आ एक्ट हेठ डायरेक्ट के धरपकड़ कर नाखा तमने खबर हे कि ओगनीस सौ ओगनीस में जलियावाला बाग थो तो जलियावाला बाग हत्या अमृतसर में थोड़ा तो बराबर अमृतसर में तो अमृतसर में घना बदा लोग भेगा था और अमृतसर में घना बदा लोग अमृतसर जो गार्डन हो एट के बगीचो त्या घा लोग भेगा था और आज बगीचो रो ए गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल आलू है सुवर्ण मंदिर तीन बाजू में है तीन बाजू में है बराबर अने त्या वैसाखी दिवस हो कौ वैसाखी दिवस और वैसाखी दिवस कहो है तेर एप्रिल दिवस होर एप्रिल ओगनीस सौ ओगनीस बराबर तो त्या घा लोग भेगा था एक तो वैसाखी तेहर तो एट भेगा था और बीजू आ पंजाब में आलू है तो पंजाब बे नेताओं सत्यपाल किचलू सत्यपाल किचलू बीजा एक किचलू जे है किचलू बराबर सत्यपाल किचलू और आ बदा की धरपकड़ कर तो तमने छोड़ा आ एक्ट आ एक्ट ना विरोध करने सत्यपाल किचलू धरपकड़ करेली थी तो विरोध मैं आ बदा लोग त्या भेगा था कई जगह भेगा था अमृतसर आ जलियावाला बाग की अंदर अमृतसर जलियावाला बाग अमृतसर की अंदर जलियावाला बाग क्या है तो कि गोल्डन टेम्पल की बाजू में आलो है सुवर्ण मंदिर की बाजू में आलो तो जय आ बदा भेगा था तो जनरल डायर नाम व्यक्ति आ गया जनरल डायर अच्छा जनरल डायरे आने कोईपण प्रकार की सूचना वगैरह डायरेक्ट गोड़ीबार कर दी और बधाई ने उड़ाड़ दीदा बधाई ने मरवा बढ़ू कार्य कर दी तो आ शू है तेज लीधु एनएसए शू है तो जी लीधु जलियावाला बाग ने कवर कर लीधो है पीछे आप नगर होल नेशनल पार्क विषय जो ली है नगर होल नेशनल पार्क तो पहले खबर पड़ जाए नगर होल नेशनल पार्क नेशनल पार्क एट के शू राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान गुजराती में शू कह राष्ट्रीय उद्यान कई जगह आए तो को, कोडागू और मैसूर डिस्ट्रिक्ट मैसूर जिला कर्नाटक अंदर परीक्षा की अंदर जिलों नहीं पूछे डायरेक्ट स्टेट एट के राज्य पूछा नगर होल नेशनल पार्क क्या है तो कि कर्नाटक अंदर आलू है और आ टाइगर रिजर्व पर टाइगर रिजर्व पर एट के त्या वाघ पर जवाब मे बराबर अने आ बांदीपुर टाइगर रिजर्व आंदर आज आएल है टाइगर नगर होल टाइगर रिजर्व तो कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व तो कर्नाटक में बने बाजू बाजू में है मैसूर जिला है आगे जुए नगर होल टाइगर रिजर्व जो अँ खूब सुंदर दृश्य जु सको हाथी त्या हाथी जवा है एलिफेंट अलॉन्ग द रीवर बराबर तो त्या हाथी पर जवा है बीजू नगर होल नेशनल पार्क जो बीजू नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क आ पूछे तो कर्नाटक में है आज बात करे तो लखवा बीजू आज प्रोजेक्ट टाइगर भाग है नगर होल नेशनल पार्क जो है 
प्रोजेक्ट टाइगर नो एक भाग है प्रोजेक्ट टाइगर नो एक भाग है नीलगिरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भाग है और वेस्टर्न घाट ना भाग है और अँ एक बीजो महत्व पॉइंट आपेलो है कि आने यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना बना ध्यान में लेवा है बराबर शू हजी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये बना दी थी नहीं हज़ी बना दी थी नहीं परंतु यूनेस्को पर यूनेस्को ने अरजी आपेली है कि तम यूनेस्को ने अरजी आपेली है कंसिडरेसन आपेलू है भारत के तब आने पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनावा ध्यान में लो परंतु हज़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जी अप्रूव करेलू नहीं अप्रूव करेलू नहीं एट्ले कि ध्यान में लीधेलू है कदाच जो यूनेस्को ने सारूँ लगते तो आगे जता भविष्य में आने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर घोषित कर दे तो आने खबर हो पची आगे जुए तो आज नागरवल जी है तुम मतलब शू है नागर तो सौ पहला नागर एट मतलब है नाग नागर में नाग जो है ये नाग नाग करे नाग आप जो एट के स्नेक बराबर अने होल होल एट के स्ट्रीम्स अथवा झरणु कर्नाटक भाषा की अंदर झरणु तो कि झरणा की अंदर घना बदा नाग रहता होनी बात कर नागनी बात कर शब्द मतलब शू है नागर होल मतलब कि नाग और झरणु नाग और झरणु तो आपने खबर हो एक्जाम अंदर प्रश्न पूछे जाइए पची ध पार्क एट के नेशनल पार्क इतिहास की अंदर जुए तो हंटिंग रिजर्व हंटिंग एट शिकार रिजर्व रखा तो को शिकार कौन शिकार करवा आत क्या शिकार करवा आता था कौन तो कि राजाओ शिकार कर क्या राजा वोडियर डायनेस्टी वोडियर वंश राजाओ है वोडियर वंश वोडियर वंश केरल साथ संकड़ेलो है बराबर वोडियर वंश केरल तो केरल इतिहास की अंदर वोडियर वंश तो वोडियर वंश राजाओ त्या शिकार करता था और वोडियर वंश एट के किंगडम ऑफ मैसूर मैसूर एट कर्नाटक बराबर मैसूर एट कर्नाटक कर्नाटक की अंदर एक वंश तो क्यों वोडियर वंश यो प्रश्न पूछे कि वोडियर वंश को संबंधी है कर्नाटक साथ अथवा तो केरल साथ त्याना राजाओ जगर होल में शिकार करवा आता था यो पूछे कि वोडियर वंश क्या शिकार करवा जाता तो नागर होल नेशनल पार्क आगे जुए आ नागर होल टाइगर रिजर्व ना आ फोटो आपेलो है जो खूब सुंदर है बराबर आ गेट है नागर होल टाइगर रिजर्व अँ जी सको अँ वो जी सकते पची अपने आना विषे जी लीधु थूं कि सीमिलरिटीज बिट्वीन आज कोरोना वायरस है कोरोना वायरस कोविड नाइंटीन तो ते अमुक अमुक जो आर एन ए वायरस है जी लीधु तो अमुक बीजा जो वायरस है बीजा रोगों से सामानता धराव है पोलियो वायरस हिपेटाइटि सी आनी आ रीते सामानता धराव है पोल पोलियो वायरस है पोलियो जो वायरस और हिपेटाइटि सी तीन सामानता धराव है आप तक खबर हो खाली जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू थी पची आ रेमडेविशीर शू है आप जी लीए तो रेमडेविशीर शू है मैं तमने कीधु तू कि कोरोना वायरस की दवा बनावा कोरोना वायरस की जो वेक्सिन अथवा तो दवा अथवा तो रसी आ बनावा जे अत्य सौ महत्व ड्रग जो है रेमडेविशीर है क्यों रेमडेविशीर अँ आपेलू है कि एंटी वायरल मेडिसिन एंटी वायरल मेडिसिन बनावा आ अरे वायरल आर एन ए चेन रिएक्शन ने अटकव से आर एन ए चेन रिएक्शन आर एन ए चेन रिएक्शन शू है कि आर एन ए बॉडी अंदर दाखिल थी जाए बड़ी वस्तु हूँ तक समझा चुको छूँ और आ रेमडे विषय बंधारण है आ रीत कहीं बंधारण है कहीं एटू बधु महत्व है नहीं आज रेमडे विशीर जो है रेमडे विशीर ए शू है तो गिलियड साइंस अमेरिका की एक कंपनी है गिलियड साइंस अमेरिका की कंपनी है गिलियड साइंस गिलियड ना गिलियड साइंस नाम की कंपनीए आ रेमडे विशीर नाम ड्रग बनालू को ईबोला वायरस ईबोला वायरस बनालू और मारबग वायरस बनालू और हाल में आने कोविड नाइंटीन उपयोग करने की बात चली रही है तो आप तक खबर हो पची आ टाटा स्काय ने सन डिरेक्ट ने आ बदा विषय बात करी थी कि आ बदा इंटर ऑपरेबिलिटी एट के टाटा स्काय ने आ वीडियो को आ बदाने टाटा स्काय हो तो आम बधाई में चले एवं कहीं बात करती है पची ट्राई आ बदा छतरी आ बड़ी छतरी पर जी सको पची ट्राई शू है आप जी लीए तो जो ट्राई ना लखेलू है टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया तो आ शू है ये जी लीए टेलिकॉम ट्राई जो है ये स्टेच्यूटरी बॉडी है स्टेच्यूटरी स्टेच्यूट ना मतलब थे संविधानिक बॉडी संविधानिक बॉडी जो पार्लामेंट एट के संसद द्वारा कायदा की बनालू है संसद कायदा की बनालू है तेने संविधानिक बॉडी कहूँ तो कायदो एट शू तक खबर है कि पहला लोकसभा की अंदर पास थे पीछे राज्यसभा की अंदर पास थे पीछे राष्ट्रपति एनी सही करे तो तरह कायदो बनी जाए तो आ रीते जो कोईप संस्था बनाली होने संवैधानिक बॉडी कहवा संवैधानिक संस्था अथवा तो स्टेच्यूटरी बॉडी स्टेच्यूट मतलब कायदो स्टेच्यूट मतलब शू थे कायदो तो आ संविधानिक संस्था है क्यों बना थी ने बड़ी वस्तु जी है तो जुए टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइंटी सेवन ओगनीस सौ सत्ताणु ना कायदो हो तरह बनावा क्या ओगनीस सौ सत्ताणु ना कायदो हो तरह बनावा आप तक खबर हो पी आनी एक चेरमेन हो चेरमेन नॉट मोर देन टू 
બે કરતાં વધારે સભ્યો ન હોવા જોઈએ એટલે કે કુલ કુલ ત્રણ સભ્યો હોવા જોઈએ છે કુલ ત્રણથી ઓછા સભ્યો હોય ચેરમેન કેટલા હોય તો એક અને નોટ મોર દેન બે એટલે કે બે કરતાં વધારે સભ્યો હોવા જોઈએ નહીં ત્રણ સભ્યો હોય તો ચાલે નહીં પરંતુ એક હોય તો ચાલે આ પણ તમને ખબર હોય જોઈએ અત્યારે આના ચેરમેન કોણ છે તે પણ તમને ખબર હોય જોઈએ રામસેવક શર્મા છે કોણ રામસેવક શર્મા અત્યારે ટ્રાયના ચેરમેન છે ટ્રાય અત્યારે એટલે પણ ચર્ચામાં હતું કે અત્યારે આ જીઓ વોડાફોન એરટેલ ને આઈડિયા ને આ બધાનું જે એ જી આર દેવાનું હતું એડજસ્ટેડ ગ્રોસ રેવન્યુ આ જે બીજા પૈસા દેવાની વાત હતી આ બધી જે ટેલિકોમ કંપનીઓ જે છે તેમને સરકારને પૈસા દેવાના હતા તો તેના માટે પણ ટ્રાય ચર્ચામાં હતું બીજું તો ટ્રાય ક્યારનો એક્ટ છે ઓગણીસો સત્તાણુંનો એક્ટ છે ઓગણીસો સત્તાણું પરંતુ બે હજારની અંદર બે હજારની સાર એટલે કે ત્રણ વર્ષ પછી આને અમેન્ડ કરવામાં આવેલો હતો એટલે કે એનો સુધારો કરવામાં આવેલો હતો શા માટે સુધારો કરવામાં આવેલો હતો તે જોઈએ ચોવીસ જાન્યુઆરી બે હજારમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો કેવી રીતે સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો ઓર્ડિનન્સ ઓર્ડિનન્સથી સુધારો કરવામાં ઓર્ડિનન્સ એટલે શું તે પણ તમને ખબર હશે ઓર્ડિનન્સ એકસો ત્રેવીસ નંબરની કલમની અંદર છે રાષ્ટ્રપતિ એકસો ત્રેવીસની કલમ દ્વારા એકસો ત્રેવીસ નંબરની કલમ દ્વારા ઓર્ડિનન્સ ઓર્ડિનન્સ એટલે કે અધિનિયમ બરાબર ઓર્ડિનન્સ બહાર પાડી શકે છે અને રાજ્યપાલ બસો નંબરની કલમ પ્રમાણે ઓર્ડિનન્સ બહાર પાડી શકે છે શું રાષ્ટ્રપતિ એકસો ત્રેવીસ અને રાજ્યપાલ બસો રાજ્યની અંદર ઓર્ડિનન્સ બહાર પાડવો હોય તો રાજ્યપાલ પાડશે બસો અને કેન્દ્રની અંદર એકસો ત્રેવીસમાં રાષ્ટ્રપતિ બરાબર તો ત્યારે ઓર્ડિનન્સ બહાર પાડી અને આ ટ્રાય એક્ટ જો ઓગણીસો સત્તાણુંનો હતો તેની અંદર સુધારો લાવવામાં આવેલો શું સુધારો લાવવામાં આવ્યો તો ટીડી સેટની સ્થાપના કરવામાં આવી સેની ટીડી સેટની સ્થાપના કરવામાં આવેલી કોની ટીડી સેટ ટીડી સેટ શું છે તે આપણે જોઈ લઈએ તો કે ટેલિકોમ ડિસ્પ્યુટ સેટલમેન્ટ એન્ડ અપીલિયટ ટ્રિબ્યુનલ તો કે ટેલિકોમ ડિસ્પ્યુટ એટલે કે વિવાદ ટેલિકોમ સંબંધિત વિવાદોનું સેટલમેન્ટ કરવા માટે એટલે કે તેને સુલઝાવવા માટે ટેલિકોમ સંબંધિત જે વિવાદ હોય તેના સમાધાન માટે અપીલ કરવાનું ટ્રિબ્યુનલ ટ્રિબ્યુનલ એટલે શું ટ્રિબ્યુનલ એટલે કે એક નાની કોર્ટ ટ્રિબ્યુનલ એટલે કે મિની કોર્ટ ટ્રિબ્યુનલ જે છે એ એક પ્રકારની નાની કોર્ટ હોય જે સ્પેસિફિક કોઈ સ્પેશિયલ વસ્તુ માટે જ હોય જેમ કે એનજીટી એનજીટીનો મતલબ થાય નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ તો હવે એનજીટી શું છે તો કે એનજીટીની અંદર કઈ રીતે હોય કે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ તો કે મતલબ કે પર્યાવરણ સંબંધિત જેટલા ચુકાદાઓ હોય પર્યાવરણ સંબંધિત જેટલા કેસ હોય માત્ર તે જ તે એનજીટીની અંદર સાંભળવામાં આવે એનજીટીની અંદર કયા કેસ જોવામાં આવે તો માત્ર પર્યાવરણ સાથે સંબંધિત હોય તે બરાબર તો આવી રીતે આ જે ટ્રિબ્યુનલ છે ટ્રિબ્યુનલનું શું હોય કે કોઈ એક ચોક્કસ પ્રકારનો વિષય આપેલો હોય બરાબર તો તેના તે તેઓ ચુકાદા જે છે તે સાંભળે ટ્રિબ્યુનલ એટલે શું તો ટ્રિબ્યુનલ એટલે કે એક પ્રકારની મિની કોર્ટ એટલે કે એક પ્રકારની નાની કોર્ટ બરાબર કે જેની અંદર બધી વસ્તુનું ને બધું ચુકાદાઓ આપવામાં આવે બરાબર એક પ્રકારની કોર્ટ જ છે બરાબર એક પ્રકારની કોર્ટ જ છે ત્યાં ચુકાદો પણ આપવામાં આવે સજા પણ આપવામાં આવે આ બધી વસ્તુ પણ આપવામાં આવે પરંતુ કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ માટે હોય કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ માટે જેમ કે ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલ ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલ તો ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલ શેની માટે છે તો હાલમાં આ આસામની અંદર નેશનલ રજિસ્ટર ઓફ સિટીઝન ને આ બધાની વાત ચાલી રહી હતી બરાબર તો આની અંદર જો કોઈ વ્યક્તિઓ ડોક્યુમેન્ટ પૂરા ન આપી શકે બરાબર તો પછી એવું કહી દે કે આ ફોરેનર છે બરાબર તો આ આની સામે અપીલ કરવા ક્યાં જવાનું હોય તો ફોરેનર ટ્રિબ્યુનલની અંદર જવાનું હોય કારણ કે આપણને ખબર જ છે કે આપણી જે પણ અદાલતો એટલે કે ન્યાયાલયો છે ત્યાં ઘણા બધા કેસો પડેલા છે ઘણા બધા કેસ પેન્ડિંગ છે બરાબર તો ત્યાં વધારે ને વધારે કેસ આવતા જાય તો શું થાય વધારે ને વધારે કેસ આવતા જાય તો અદાલતનો એટલે કે ન્યાયાલયનો સમય વધારે ને વધારે બગડે એટલે ટ્રિબ્યુનલની રચના કરવામાં આવી એટલે કે ટ્રિબ્યુનલમાં શું હોય કે આ પ્રકારના કેસ જ આવે બીજા કોઈ વધારાના કેસ આવે ને કે ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલ છે તો માત્ર ફોરેનર માટે ના આવે એનજીટી તો નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ પર્યાવરણ માટે ના આવે એટલે ટ્રિબ્યુનલની રચના કરવામાં આવી તો અહીંયા શું આપેલું છે જો અહીંયા આપેલું છે કે ટેલિકોમ ડિસ્પ્યુટ સેટલમેન્ટ એન્ડ અપીલિયેટેડ ટ્રિબ્યુનલ તો ટી ટીડી સેટ ટીડી સેટ તો આ કોનું ટ્રિબ્યુનલ છે ટેલિકોમ રેગ્યુલેટેડ ટેલિકોમ એટલે કે મોબાઈલ સંબંધિત અથવા ટેલિકોમ ટેલિકોમ અને કમ્યુનિકેશન વાર્તાલાપ સંબંધ જે કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ એટલે કે વિવાદો જે સર્જે તો તેને સૌથી પહેલાં ક્યાં જણાવવાનું તે પહેલાં ટીડી સેટમાં જણાવવાનું બરાબર જો કદાચ આ ટેલિકોમ ટેલિકોમ ક્ષેત્રનો કોઈ વિવાદ હોય બરાબર કોઈ વિવાદ હોય અને એનો કેસ લઈ અને આપણે હાઈકોર્ટમાં અથવા તો લોકલ અદાલતમાં કે એ એ કોઈ જગ્યાએ જઈએ અથવા તો ડાયરેક્ટ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જતી રહી તો કોઈ આપણો કેસ લે નહીં કોઈ આપણો કેસ લે નહીં કેમ કેસ ન લે કારણ કે એની એની માટે સૌથી પહેલું જ કાર્ય એ છે કે સૌથી પહેલાં આપણે એની
तो आज हिंदू एनालिस अंदर आटली वस्तु थी कि जे एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू खूब महत्व की थी सो आई ध हार्दिक परमा साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट विडियो और जो तमने आ वीडियो पसंद आए तो तब तरह मित्रों से शेर करो लाइक करो और जो कई वस्तु खबर पड़ी हो तो जाना तमने वीडियो सारो लगे अथवा तो जो कई वस्तु समझा न हो तो तब कमेंट कर जाना सको कि आ वस्तु समझा नहीं बराबर ने आ चेनल सब्सक्राइब करो थैंक यू